ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక పండుగ వాతావరణం నెలకొంది దానికి మొదటి కారణం శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం అయితే రెండో కారణం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులంతా కూడా ఒక నిండు కుండలాగా కలకల్లాడుతున్నాయి అందుకే ప్రజలంతా కూడా జగన్ వచ్చారు నీళ్ళు వచ్చాయని చెప్పేసి వారి యొక్క సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో వరుణుడు వరుణదేవుడు మన నుంచి చాలా దూరంగా పోయాడు కారణం ఏంటంటే ఆ వరుణదేవుడికి ఇష్టమైన ప్రకృతిని నాశనం చేసేవాడు చంద్రబాబు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి అటు గాలి నీరు నేల అన్ని సహజ వనరులన్నింటినీ కూడా విధ్వంసం చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పదమూడు జిల్లాల్లో ఒక కరువు వాతావరణాన్ని తయారు చేశాడు దానికి మొదటి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే చాలా చోట్ల ఒక డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేల మీద ఇసుక అక్రమ రవాణా కేసులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈనాడు దినపత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది ఈనాడులోనే ఒక డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తానని చెప్పారంటే చంద్రబాబు కనుసరణ జరుగుతున్నట్టు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కూడా చంద్రబాబు ఇంటికి చుట్టుపక్కల్లోనే ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు దానికి మన కెపాసిటీకి మించి కూడా ఇసుక ఇసుకను తొవ్వుతున్నారని చెప్పేశారు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకృతి వనరులని నాశనం చేస్తున్నారు చాలామంది తెలుగుదేశం పార్టీ కాంట్రాక్టులందరూ కొండలందరినీ తొవ్వేసి ఆ రాళ్లను సహజ వనరులను అంతా తీసేశారు కొన్ని చోట్ల గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ప్రాంతంలో ఆ పిడుగురాల ఏరియాలో సహజ వనరులు ఖనిజాలను అందరినీ కూడా తూవి పడేశారు మొత్తంగా చూస్తే నాయకులు వారి యొక్క అక్రమార్జన ప్రకృతి వనరులను నాశనం చేసింది ఆ ప్రకృతి వనరులు నాశనం అయిన వడం వలన మనకు వర్షాలు అనేది రాకుండా పోయినాయి వరుణదేవుడికి ఇష్టమైన ప్రకృతిని నాశనం చేశారు కాబట్టి వరుణదేవుడు ఈ రాష్ట్రం కాదు ఈ దేశం వదిలిపెళ్లే పరిస్థితి వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన ఈ ఇసుక అక్రమ రవాణా ఆపడం ఒకటి ఏదైనా సహజ వనరులను మనం నాశనం చేసుకుంటే భావి తరాలు ఇబ్బంది పడతాయని చెప్పేసి చాలా సందర్భాల్లో అధికారులను నాయకులను ఆదేశించడం ఇసుక అక్రమ రవాణా అరికట్టడము ప్రకృతి వనరులన్నింటి మనం కాపుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి ఆయన ట్రాన్స్పరెన్స్గా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పి ప్రకృతిని గౌరవించాలని చూస్తే వరుణదేవుడికి మంచి ఆహ్వానం పలికినట్టయింది ఆయన ఇండియాకు వచ్చారు ఇండియాకు వచ్చి పక్క రాష్ట్రాల్లో మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ కర్ణాటక నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కానీ ఇంత నీరు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ ఈరోజు నిండాయి ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొద్దిపాటి వర్షాలు పడితే మనకు మంచి పంటలు వేసుకోవడానికి ఒక మంచి రైతులకు వ్యవసాయ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలాంటి ప్రకృతిని ప్రకృతిని మనం ప్రేమిస్తే అది మనల్ని వంద రెట్లు ప్రేమిస్తుంది పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు మనం ఒక చెట్టుకి ఒక మొక్క నాటితే ఒక నిమిషం కష్టపడితే ఆ చెట్టు మనకు వందేళ్ళు ఫలాలు ఇస్తుంది అంటే దానికి ఉదాహరణ ఇది అలాంటి ప్రకృతిని ప్రేమించే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కావడం సహజ వనరులను వ్యవస్థలను అన్నీ గౌరవించి ఆ రోజు రాజన్న రాజ్యం ఏ విధంగా ఉందంటే రాజశేఖర్ గారు కూడా అంతే ప్రకృతి ప్రేమికుడు ఆయన అందరినీ గౌరవించడం అందరినీ కలుపుకోవడం చూసి ఆ రోజు దేశమంతా కూడా రాజశేఖర్ గారికి ఒక మంచి పేరు వచ్చింది ఈరోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనరంజకంగా పాలన చేయడం సమాజంలో ఉన్నటువంటి అట్టడుగు వర్గాలని బడుగు బలైన వర్గాలని అందరినీ కలుపుపోయి నిన్న పార్టీ ఆఫీసు ఓపెనింగ్లో ఈ రాష్ట్రం అంతా తన కుటుంబం ఇది కుటుంబం సంబంధించిన ఆఫీసు ఇది మన అందరి ఆఫీసు అని చెప్పారంటే చాలా పెద్ద మాటలు అవి భారతదేశ చరిత్రలో ఒక యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు అన్ని నేను చేశాను నేనే చేస్తా అని చెప్తారు కానీ ఇది మన కుటుంబం మన ఆఫీస్ అని ఆయన చెప్పిన విధానాన్ని చూసి ప్రజలంతా కూడా హర్షిస్తున్నారు అలాంటి సహృద్భావ వాతావరణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచి పై పక్క చుట్టుపక్కల నాలుగు రాష్ట్రాలతో సత్సంబంధాలు తెల తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారిని అలానే తమిళనాడు ఉన్నటువంటి ఆ మంత్రులు వచ్చి కలిసి సార్ మాకు కొంచెం తుంగభద్రకు నీళ్ళు వదలమంటే ఇమీడియట్గా ఆదేశాలు ఇవ్వడం కానీ కర్ణాటకకు మొన్న మనకు ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి సార్ కొంచెం ఇక్కడ చూడండి అని చెప్పేసి విన్నవించడం కానీ చూస్తే చుట్టూ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ఒక మంచి వాతావరణం మనం ఎప్పుడు కూడా ఇరుగు పొరుగు వాటితో మంచి గుణమని మన పెద్దలు చెప్పేవారు అవన్నీ ఫాలో అవుతున్నాడు అవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ను అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా చేయాలని సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడేటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం దాని ఉత్పత్తులకు మంచి మార్కెటింగ్ చేయాలని అలానే ఏదైతే ఈ నీరు వస్తుందో గోదావరి నుంచి వచ్చే నీటిని కూడా ఆనకట్ల ద్వారా కట్టి చుట్టూ నాలుగు రాష్ట్రాలతో కలిసైనా కూడా ఈ ప్రాజెక్టులు కట్టి నీటిని స్టోరేజ్ చేసి రాయలసీమ నుండి నిగబడిన ప్రాంతాలకు కానీ పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మా ఊనారు నల్గొండ జిల్లాలకు కానీ నీరు ఇస్తామని ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రిగానో ఒక జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యక్తిగానో ఆలోచించట్లేదు
తన కుటుంబం అనుకునేటువంటి వ్యక్తి చుట్టూ నాలుగు రాష్ట్రాలు మనం అన్నదమ్ముల్లాగా భావిస్తున్నారు కాబట్టే పక్క రాష్ట్ర నాయకులు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గౌరవిస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు వారు ఫోన్లు చేసి మనకు గోదావరిలో జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు చూసి అంత సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారే పరామర్శించారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం అర్థమవుతుంది మొన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రధానమంత్రి నలభై ఐదు నిమిషాల్లో నువ్వు ఇన్ని కేవలం రెండు మాసాల్లోనే ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఎలా తీసుకొస్తున్నావు ఇన్ని బిల్లులు ఎలా పాస్ చేస్తున్నావు అంటే ఆయన తన తపన తన యొక్క ఆతృత ప్రజల కోసం పనిచేయాలని చూపించిన ఆతృతకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రధానమంత్రి అభినందించారని మనకున్న సమాచారం అలాగా వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వ్యవసాయం సంబంధించిన మిగతా రంగాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ఒక లక్ష్యంతో పరిగెడుతున్నటువంటి నవ యువ ముఖ్యమంత్రికి ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది రైతులంతా కూడా మీరు మీ యొక్క అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాటర్ స్టోరేజ్ని అన్ని గమనించుకొని మంచి పంటలేసి మనకి ఏదైతే భారతదేశానికి ధాన్యాగారము అన్నపూర్ణ అని పిలువబడుతుందో అది మనం తరతరాలుగా అన్నపూర్ణగా ఉండాలి పది మందికి పది రాష్ట్రాలకు పది దేశాలకు మన పంటలు ఉత్పత్తి కావాలి ఎక్స్పోర్ట్ కావాలని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుందాం ఏదైనా జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే నినాదం మన భారతదేశానికి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు వర్తిస్తుంది దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నటువంటి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనసా వాచ అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం